चुरा के भाग गया देखो देख कैसे खा रहा मैं उम्मीद कर रहा था कि ये चुराने के लिए जाएगा मैं इसको कुछ नहीं कह रहा यहाँ पे जो गार्ड्स वगैरह खड़े हैं वही कुछ कहें इनको मैं लेके भाग गया नहीं अल्लाह एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्राम रोहिंग गिरी रवांडा जहाँ पे आज हमारी सुबह बहुत जल्दी हुई है साढ़े पाँच बजे उठाऊँ और अभी तकरीबन साढ़े छः हो चुके हैं बाइक के ऊपर सारा सामान लग चुका है और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से बिल्कुल पास में तकरीबन को पंद्रह किलोमीटर के फासले पर है बुलकैनो नेशनल पार्क जहाँ पे पहुँचते हमें तकरीबन को पच्चीस तीस मिनट की राइड हमारी बन जाएगी और वहाँ पर एक बड़ा ही स्पेशल किस्म के मोंकीज़ पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं गोल्डन मंकीज़ आज हम उनकी हाइक करने के लिए जा रहे हैं ये एरिया बहुत टूरिस्टी है लोग यहाँ पे आते हैं वोलकैनो नेशनल पार्क में गोरिलास की सफारी के लिए वो तो हमने युगांडा में कर ली थी लेकिन मैंने कहा कि चलो एटलीस्ट नेशनल पार्क भी देखेंगे उसका लैंडस्केप आप लोगों को दिखाएंगे और युगांडा में हमारा ये एक नेशनल पार्क भी हो जाएगा पता चल जाएगा यहाँ पर किस तरह की टूरिस्ट प्लेस हैं फैसिलिटीज़ किस तरह की हैं लोग कैसे उसको मैनेज करते हैं क्योंकि बड़ा यूनिक सा मुल्क है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा तभी निकलते हैं यहाँ से और राइड के साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ बसमीम सुबहान लज सखर हाजाकुन मकरिन वाला रबी नाल मुनकालबून या पाक खैर खरीत से हमारा आज का दिन गुजरे और बहुत अच्छा गुजरे हमारी बहुत लंबी राइड अभी तो नहीं है वोलकैनो नेशनल पार्क तक लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि आज रात कहाँ पे हम जाते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमारी हाइक कैसी रहती है और हमें जगह भी मिलती है हाइक के लिए कि नहीं क्योंकि एक्चुअली हाइक के लिए आपको परमिट चाहिए होता है और वहाँ पे जा के हमें वो परमिट ख़रीदना होगा तो मैंने टूर गाइड को ऑलरेडी कहा था उसने कहा था कि आज के लिए अवेलेबल नहीं है लेकिन अगर आप सुबह सुबह उधर चले जाते हैं तो हो सकता है वो आपको अलाउ कर दें क्योंकि मंकीज़ वाला ट्रैक पे वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है लेकिन गुरीलास पे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल ही अलाउ करते हैं खैर जा के चेक कर लेते हैं और आप देखें सुबह सुबह कितने लोग वॉक करके जा रहे हैं पूरे ईस्ट अफ्रीका में अभी तक मैंने नोटिस किया यार ये वॉक बहुत करते हैं हो सकता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए भी करते हैं कि मतलब किराया क्या देना है सुबह सुबह इतना अगर किसी जगह जाना है तो बहुत ज़्यादा लोग काम पे सुबह वॉक करके जा रहे होते हैं भरी होती हैं साइड वॉक्स और पीछे मैंने अभी तक जितनी भी कंट्रीज़ विज़िट की हैं कीनिया तनजानिया युगांडा ये उन सब से मुझे मुख्तलफ लगा है साफ सफाई बहुत ज़्यादा स्पॉटलेस मुल्क है और आप देखें साइडों पे आपको कोई गंद नहीं नज़र आएगा बहुत सेफ़ है लोग बहुत फ्रेंडली हैं प्राइस यहाँ पे बाकी सब मुल्कों से जो मैं विज़िट करके आया हूँ काफ़ी लो हैं तो ये चीज़ें मैं आपको आज के ब्लॉग में थोड़ा बहुत और डिटेल में बताऊँगा कल मैंने यहाँ पर एक दिन गुजारा है सिर्फ सिटी को देखने के लिए कोई वीडियो वगैरह मैंने नहीं बनाई 
अपना आप समझने के लिए कि ये मुल्क है किस तरह तो काफ़ी चीज़ें समझने देखने को मिली हैं मुझे इधर आप देखें हमारी तरफ साढ़े छः पौने सात बजे रोड्स खाली होंगी लोग अभी सो रहे होंगे इधर गहमा गहमी या फुल रश मार्केट्स ओपन सब कुछ स्टार्ट हो जाता है लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं यहाँ पे अभी दिन के टाइम तकरीबन कोई 21-22 डिग्री है उसमें भी लोग अक्सर आपको बड़ी बड़ी हैवी जैकटें पहने नज़र आएंगे और कुछ मेरी तरह टी शर्ट्स वगैरह में भी फिर रहे होंगे रात को यहाँ पे 15-16 तक जाता है टम्परेचर आजकल अभी मुझे सामने वोल्कैनो नज़र आ रहा है लेकिन सुबह थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है हेजी हेजी सा है शायद आपको गो प्रो में नज़र आ रहा होगा कि नहीं आ रहा इन दरख्तों के पीछे बहुत बड़ा वोल्कैनो है और इधर है जी सारी मुंजी लगी हुई चावल की फसल युगेंडा में और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चावल नज़र आया मुझे ये सारी सफारी जीप्स हैं मॉर्निंग इन साइड रखे सो आई एम गुड थैंक यू इंजू इमानुअल नाइस टू मीट यू इमानुअल सो वेयर कैन आई पार्क द बाय गोल्डन मंकीज यस मॉर्निंग हाउ आर यू सॉरी या of yes everything is there my camping my food my clothes yes thank you very much okay this is good of mine thank you so are you coming with for which activity so for golden monkeys i have to buy the permit as well Yes. So I uh, have a paper. I can can I show you the place? Yes, please. No, no. So did you talk to a uh, guide? No. Where you go? No, no. Hazamu ka guna kuti re kisa dure. Seven one seven and eight eight five. What? What do you call Arabic? Yes. Yeah. Challenge. जी हमें यहाँ पे permit मिल गया. बाकी इन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पे setup रखा हुआ है. आप देखें बड़ा खूबसूरत. बनाया हुआ है पार्क इंट्रेंस वाला तो ये गाड़ी है जिसको हमने फॉलो करना है मुझे बताया गया है कि कोई 20 मिनट की हमारी राइड होगी उसके बाद हमारी स्टार्ट हो जाएगी हाइक तो ऑनलाइन सारा फुली बुक था यहाँ पे उन्होंने एक स्लॉट ऐड करके 100 डॉलर लिया है सिर्फ वीज़ा कार्ड से पे हो सकता है वीज़ा या मास्टर कार्ड और कैश से पे नहीं कर कर सकते इधर आई थिंक वो थोड़ा सा उन्होंने रखा हुआ कि ये ना हो कि लोग यहाँ पे पैसे ले ले के परमिट देते रहें तो वो इनके सिस्टम में ना आए तो ये काफ़ी जगहों पे मैंने देखा नेशनल पार्क्स में सिर्फ आप बाय कार्ड पे कर सकते हैं मुझे लग रहा है कि मौसम यहाँ पे चेंज हो रहा है सुबह तो ज़रा अच्छा मौसम था अभी बादल आ गए हैं
यहाँ पे थोड़ा रश लग रहा है हो सकता है ये लॉजिज हैं लेकिन क्या कमाल के और खूबसूरत खूबसूरत लॉजिज बनी हुई हैं पूरा लेफ्ट साइड पे काफ़ी कोई लग्जरी लॉज वाला सीन है करना ये है कि इसके अंदर कुछ कैमरास वगैरह हैं सामने लगा हुआ एक कैमरा इसको उतार लेते हैं ये है जी हमारा ग्रुप जिसमें आई थिंक आठ या नौ टूरिस्ट हैं और तीन चार पोर्टर्स होंगे और ये साथ में आपको स्टिक दे रहे हैं इन केस अगर किसी को चाहिए वॉक करने के लिए every family we have big families by the way like uh, myself i have nine nine siblings so we have five brothers and four sisters no yes. family planning <laughs> no <laughs> and uh, again in our village here everybody every family must have three houses everybody doesn't care how big family is or small but you must have uh, three farm uh, three houses so if we take them for this my neighbor this is my neighbor we always have a big house you see चेक करें कितने छोटे छोटे से पात हैं और ये एक्चुअली गांव के दरमियान में से उनका अपने यूज का रास्ता है हाई कमारी जी स्टार्ट हो चुकी है और अभी हम छोटे छोटे गांवों और लोगों के फार्म्स में से गुजर के जा रहे हैं इस नेशनल पार्क में गुरिला की सफारी भी होती है जिसका परमिट है पंद्रह सौ यू डॉलर का युगेंडा में मैंने किया था वो सात का था मोंकीस का सौ का और अगर आपने सिंपल हाइक करनी हो तो उसका भी तकरीबन कोई पचहत्तर डॉलर है तो हर काम जो भी आपने यहाँ पे करना है उसके पैसे हैं मुझे बता रहे हैं कि ये मंकीस तकरीबन 60-70 मंकीस का एक ग्रुप में की शक्ल में मोस्टली रहते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा मंकीस देखने को मिलेंगे जिस तरह मुख्तलि करीला की फैमिलीज़ हैं इसी तरह मंकीस की भी फैमिलीज़ हैं तो हमें एक फैमिली को विज़िट करने के लिए लेके जा रहे हैं और एक घंटा हमें वहाँ पर मिलेगा सेम इसी तरह जब गुरीला की सफारी के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पे भी एक घंटा मिलता है तो ये बड़े रेयर मंकीज़ हैं ये इसी वेरोंगा माउंटेन रेंज में ही आपको मिलेंगे जिसमें रवांडा है आगे युगांडा और कॉन्गो वाली साइड है और बता रहे हैं कि हमारी को बहुत ज़्यादा लंबी हाइक नहीं है तकरीबन पंद्रह बीस मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं कुछ जगहों पर छोटे छोटे स्टॉप्स ले हमें डिफरेंट चीज़ें और इस एरिए की गाँव की बता रहे होते हैं कि यहाँ पर लोग काफ़ी वेल ऑफ हैं क्योंकि टूरिज़म का जो दस परसेंट मतलब यहाँ से आता है वो इन्हीं कम्युनिटीज़ को जाता है इसलिए यहाँ पे स्कूल्स साफ पानी और लोगों के लिए जॉब्स हैं तो अभी हम वॉक करते हैं देखते हैं और आगे हमें क्या बताते हैं यहाँ पे देखें जी एक कमेलियन पकड़ी है सो इट्स द नेम ऑफ दिस वन And look, he's turning white. Can yeah. you see? Yeah. Yeah. So changing color. Yeah. It's really cool. Why did? ख्याल में पोटैटोस और उसके साथ बीन्स हैं ये देखें जी ये कलर है इनका और इस तरह के कलर वाले बीन्स मैंने कभी नहीं देखे मैं सोच रहा था शायद कोई लोबिया वगैरह होगा ना लेकिन उनका तो रेड कलर होता है या मे भी ये अभी कच्चे हैं चलें तकरीबन कोई 40 मिनट के हाइक के बाद हमें यहाँ पे मंकीज़ नज़र आ गए 
ये बैठे हुए हैं कुछ इधर हैं कुछ आगे हैं मेरे ख्याल में हम इस मंकी की फैमिलीज को विजिट करने आए हैं देखते हैं मैं आप लोगों के लिए कुछ तरह फुटेज बनाता हूँ अच्छी सी नॉर्मली मंकीज सिर्फ ये बम्बूज ट्री के ऊपर से पत्ते वगैरह जो भी है वो उतार के खा रहे होते हैं लेकिन कभी कभी ये अभी इसने इधर से आके इनका आलू चुरा के भाग गया था बस ये अभी <laughs> इसी कोशिश में है कि किसान थोड़ा सा आगे से हटे और ये दोबारा आलू चुराने आए इनकी आइज़ देखें बिल्कुल ब्राउन कलर की हैं तो गोल्डन फर ब्राउन आइज चेहरे के ऊपर भी साइडों पे जिस तरह वो गाल चीक्स नहीं होते वहाँ से भी गोल्डन कलर गोल्डन और ब्लैक कलर की फर निकल रही है बहुत ही यूनिक मंकीज़ हैं इस तरह के मैंने कभी नहीं देखे और जहाँ पे ये मूछे और नीचे ठोडी वाला हिस्सा है वो इनका वाइट है चुरा के भाग गया देखो देख कैसे खा रहा है मैं उम्मीद कर रहा था कि ये चुराने के लिए जाएगा मैं इसको कुछ नहीं कह रहा यहाँ पे जो गार्ड्स वगैरह खड़े हैं वही कुछ कहें इनको मैं लेके भाग गया देख देखो उसके ऊपर से पहले मिट्टी साफ कर रहा है अच्छी तरह से और अभी खाएगा ये था जी हमारा गोल्डन मंकीज़ का एक्सपीरियंस और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा एक घंटा में यहाँ पे मिला था मंकीस के पास और जिस तरह गुरीला सफारी में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि वहाँ पे सेठ सुबह ट्रैकर्स आते हैं उसी तरह इधर भी आते हैं देख जाते हैं कि कहाँ पर मंकीज़ एक्चुअली उनके साथ ही रहते हैं उस एरिया में और फिर टूरिस्ट वहाँ पर चले जाते हैं तो आते हुए हमें चालीस मिनट लगे थे क्योंकि काफ़ी जगह पर रुक रुक के इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और अभी हमें शायद बीस पच्चीस मिनट भी बड़ी मुश्किल से लगेंगे नीचे पहुँचते हुए जहाँ पर मैंने अपनी बाइक खड़ी की है और दूसरी चीज़ ये कि ना सिर्फ ये मंकीज़ का एक्सपीरियंस बल्कि जिस तरह हमें जंगल देखने को मिला लोगों के खेतों में से गुजर के जा रहे हैं लैंडस्केप बड़ा डिफरेंट है तो ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं कि आप अगर किसी ऐसी जगह जाएं कि आपको थोड़ा कुछ डिफरेंट देखने को मिल जाए तो बंदे के एटलीस्ट ये होता है कि आप एक नए मुल्क में आए हो नया लैंडस्केप देखा नया कल्चर देखा तो इस तरह की चीज़ें थैंक यू वेरी मच हम आ गए हैं वापस रोहिंगिरी में क्योंकि यहाँ पे जिस कैफ़े से मैंने पिछले एक दो दिन खाना खाया है कॉफ़ी पी है बहुत ही अच्छा कैफ़े था खाना बड़ा कमाल का है तो मैंने सोचा आगे जाने से पहले यहीं से ब्रेकफास्ट कर लें क्योंकि आज हमने सुबह का कुछ नहीं खाया और ऑलमोस्ट ग्यारह सवा ग्यारह हो गए हैं देखते हैं किधर हमें जगह मिलती है चलो 
चले मेरे ख्याल में आज बाहर बैठते हैं मौसम अच्छा है और चेक करें कितना खूबसूरत हमारा फ्रूट का प्लेटर आया है इसमें काफ़ी फ्रूट्स हैं मैंगो हैं सेब है इधर अनानास है यहाँ पे मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है मैंने किसी जगह इसको खाया ज़रूर है और इधर पैशन फ्रूट है दरमियान में थोड़ा सा तरबूज है और उसके अलावा यहाँ पे एक बनाना भी दे गए हैं पैन केक्स हमने ऑर्डर किए हैं वो अभी आ जाते हैं हमारे पास हमारी बहुत ही कमाल की कॉफ़ी जो ना सिर्फ देखने में अच्छी है बल्कि टेस्ट में भी बहुत अच्छी है और लोग कहते थे कि रवांडा की कॉफ़ी बहुत अच्छी है वो बिल्कुल सही कहते हैं जितनी बार भी मैंने यहाँ पे कॉफ़ी पी है बहुत ही आला है और कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की हैं कल मैंने यहाँ पर इंटरनेट के लिए अपने वो मोबाइल सिम ली एयरटेल और एम है मैंने एम को प्रेफर किया क्योंकि एयरटेल युगेंडा में बहुत उसकी सर्विसज़ को इतनी अच्छी नहीं थी तो मैंने कहा चलो एम ले लेते हैं और 35 फाइव गीगाबाइट मुझे सिर्फ सात या आठ डॉलर का मिला है जबकि कीनिया तंजानिया युगांडा में मैं ऑलमोस्ट 30 डॉलर के आसपास पे कर रहा था तो उससे काफ़ी सस्ता है और हर कैफ़े में यहाँ पे अच्छा वाईफाई चल रहा है होटल्स में बहुत अच्छा चल रहा है तो टेक्नोलॉजी वाइज और वो जो एक कम्फर्ट का मेरा था ना कि कीनिया में मैं बड़े आराम से ट्रैवल कर रहा था अच्छे खाने मिल रहे थे प्राइस भी ठीक थी यहाँ पर सेम उसी तरह का है और सेफ्टी वाइज बहुत अच्छा है मतलब कहीं पे भी चले जाओ हर जगह सेफ़ है अभी हम अपनी कैपेचिनो पीते हैं फ्रूट खाते हैं अपनी देर में हमारे पैनकेक भी आ जाएंगे खाना यहाँ पे बहुत आला था और इसके हमने पे किए हैं तकरीबन सात डॉलर जो कि मेरे ख्याल में ठीक है ट्रैफिक यहाँ पे चेक करें कितने रूल्स को फॉलो करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह पे इधर पुलिस है सामने मुझे नज़र आया है पेट्रोल पंप इधर से पेट्रोल डलवा लें जी सुपर ये हाउ मच फुल यस यहाँ पे फ्यूल की प्राइस है तकरीबन 1.3 डॉलर ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस हैं जैसे कीनिया में या तंजानिया में युगेंडा वगैरह में थी तो मिलती जुलती पाँच दस सेंट ऊपर नीचे होगा अभी तक मुझे रवांडा की ऑलमोस्ट हर चीज़ पसंद आई है सिवाय जो थोड़ी देर पहले हमारे साथ केस हुआ है ए टी एम पर गया हूँ पैसे निकलवाने के लिए एक लाख रवांडन फ्रेंक निकलवाना चाहिया उसने पैसे निकाल दिए कहते पहले कार्ड ले लो फिर मैंने रिसिप्ट जो थी रसीद वो ले ली और जैसे ही मैं पैसे पकड़ने लगा पैसे मशीन में वापस चले गए मैंने बैंक वालों को कहा मैंने कहा भाई ये क्या सीन है कहते हैं वो आपने सबसे पहले वो ही निकालने थे पैसे मैंने कहा इतनी तो जल्दी तो वापस नहीं जाते लेकिन खैर कोई नहीं तकरीबन कोई सेवेंटी फाइव के आस बनेंगे तो देखते हैं कि वापस मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं कह रहे हैं कि आप अपने बैंक से क्लेम करें वो आपको वापस कर देंगे तो कोई पता नहीं अभी हम लोगों ने राइड करनी है तकरीबन 70 किलोमीटर यहाँ पे है लेक चीवो और उधर उसके आसपास एक छोटा सा कस्बा गेजिनी के नाम से लेक चीवो आती है डीआर कांगो के बॉर्डर पे और एरिया बड़ा खूबसूरत है उसकी मैंने तस्वीरें देखी तो मैंने कहा चलो आज हम वहाँ पर जाते हैं उस एरिए को देखते हैं क्योंकि रवांडा बहुत बड़ा मुल्क नहीं है इसलिए हम चंद ही दिनों के अंदर कुछ एरियाज देखने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे यहाँ पे देखें जी लेफ्ट राइट हमारे चाय की फील्ड्स आ गई हैं रवांडा भी बहुत फेमस है अपनी चाय और कॉफ़ी के लिए
यहाँ पे बड़े गहरे बादल आ गए हैं हवा तेज़ हो गई है और सर्दी लग रही है अब तो मुझे मेरे ख्याल में कि बहुत ही कम दिन होंगे अफ्रीका में जब से आया हूँ कि थोड़ा सर्दी लगी है जैकेट मैंने अपनी बंद कर ली है अदरवाइज टम्परेचर 22, 23, 25, कभी कभी 30, 35 तक भी चला गया था तो हमारी बहुत लंबी राइड नहीं है लेकिन ये सामने काली काली जो आंधी तूफान आया हुआ है ना ये देखते हैं किसी जगह हम में रुक जाएंगे या शायद हमने इधर जाना है ये सिर्फ एक पैच है <laughs> यहाँ का मौसम वैसे ही है भाई उधर बिल्कुल ठीक था यहाँ पे भी इस पहाड़ पे बारिश हो रही है आगे जाएंगे ठीक हो जाएगा हम लोग फाइनली गिसनिए में इंटर हो चुके हैं और यहाँ पे हमारे आने से पहले खूब बारिश हो चुकी है रोड अभी भी गीली हैं लेकिन शहर क्या खूबसूरत साफ सुथरा इतनी नेचर ऐसे लग ही नहीं रहा यार कि आप अफ्रीका में मतलब इतनी खूबसूरत रोड्स और साफ सफाई क्या बात है भाई यहाँ से हमने लेफ्ट जाना है अब हमने एक होटल इधर देखा उसकी तरफ निकल रहे हैं बड़े खूबसूरत घर बने हुए हैं यहाँ पे और ये चेक करें कितनी बड़ी लेक है यार कोशिश की है कि इसी लेक के आस पास ही कोई होटल मिल जाए अच्छा सा होए होए मज़े हो गया भाई ये नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत लेक के साथ आज हमारी राइड होगी ऐसा लग रहा है कि हम स्विट्जरलैंड में इटली में या नॉर्वे के किसी ऐसे मुल्क में आ गए हैं सर सब्ज पहाड़ इनके और खूबसूरत लेक अब इस एरिया में हमें काफ़ी ज़्यादा लॉजिस नज़र आ रही हैं ये आगे इंजू लॉज जिधर हमने जाना है अच्छा ये ऊपर है वो तेरी खैर राजा खड़ 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 <laughs> पत्थर इन्होंने रखे हुए हैं निकल जाएंगे लॉज में चेक इन कर लिए अपना सामान वगैरह लेके मैं आ चुका हूँ अपने टेंट में या रूम में जो भी है वो मैं आप लोगों को अभी टूर देता हूँ तो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कि किस तरह की ये जगह है किस तरह की ये लॉज है जहाँ पे आज नाइट स्टे करेंगे सबसे पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ से लेक का व्यू आप देखें ये जो आपको साइडों पर नज़र आ रहे हैं ये टेंट्स हैं उनको ऊपर से कवर किया हुआ और ऑलमोस्ट हर टेंट का फ्रंट लेक की तरफ है तो यहाँ से लेक का बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है और ऊपर से आप देखें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है बड़े पौधे लगाए हुए हैं काफ़ी साफ़ सुथरी और अच्छी जगह बनी हुई है इधर बैठने की जगह है और बिल्कुल इसके साथ ही हमारा टेंट है और टेंट के बाहर भी आप देखें कि दो बैठने के लिए चेयर्स लगा दी हैं और अभी मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ तीन बेड हैं इधर हमारा सामान पड़ा हुआ है यहाँ पर मैं सो जाऊँगा ऊपर उन्होंने मॉस्किटो नेट्स वगैरह दिए हुए हैं उनकी ज़रूरत पड़ सकती है साइडों पे कुछ सामान वगैरह रखने के लिए है और इधर चार्जिंग पॉट है 
और यहाँ पे आज हम नाइट स्टे करेंगे कोई लग्जरी नहीं है सिंपल सा है लेकिन आई थिंक क्वाइट कंफर्टेबल इस तरह की जगह में नेचर को एंजॉय करना सामने लेक का खूबसूरत व्यू है शावर और टॉयलेट यहाँ पे बिल्कुल पीछे हैं शेड हैं लेकिन काफ़ी साफ़ सुथरे हैं तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है हमने यहाँ पे थर्टी डॉलर पे किए हैं क्या खूबसूरत यहाँ पे सनसेट हो रहा है हालांकि क्लाउडी है लेकिन जो यहाँ पे लेक का खूबसूरत व्यू आ रहा है और फिर इतनी ग्रीनरी मैं इमेजिन ही कर रहा था कि ये जगह इतनी खूबसूरत होगी लेकिन बहुत ही आला अभी यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी देर में बारिश स्टार्ट हो जाए और इधर सामने देखें आम लगे हुए हैं अभी कच्चे हैं ये वाले आम ये जगह मेरे इस टूबर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है क्या खूबसूरत यहाँ पे शाम हो रही है हालांकि क्लाउडी है हल्की हल्की सी बारिश हो रही है हम सनसेट को एंजॉय नहीं कर सकते अदरवाइज बिल्कुल सामने लेक के पीछे जाके सनसेट होना था क्या कमाल का व्यू होना था लेकिन उसके बावजूद जितनी मैंने अपनी इस शाम को यहाँ पर इंजॉय किया है क्योंकि इतनी पीसफुल जगह है इतना खूबसूरत सामने लेक का व्यू है और फिर इस जगह क्योंकि ये ऊपर से आप देखें ना तो आपको पूरी लेक सामने नज़र आ रही होती है और नीचे सारा का सारा ग्रीन है और फिर आप यहाँ पे परिंदों की आवाज़ें वो एक पूरी जंगल वाइब आपको आ रही है इस तरह की जब आप जगहों पे आते हैं और जो आप इंटरनली एक वो खुशी महसूस करते हैं बहुत ही आला अभी बारिश होने वाली है हो सकता है कि हम थोड़े इस जगह पर बैठ के बारिश को इंजॉय करने का अपना ही मज़ा आएगा